vorzustellen. Irma hat in Tiflis Journalistik studiert und hatte bereits in jungen Jahren eine Fernsehsendung über die zeitgenössische georgische Schriftsteller geleitet und geführt. Thema der politischen Lyrik in der Nachkriegszeit in Georgien und in Deutschland promoviert. Seit 2007 ist sie Mitglied einer Autorenvereinigung, europäischen Autorenvereinigung, die Kogge. Und ähm, ich freue mich sehr, auch Ihnen zwei Gedichtbände hier vorzustellen von Irma. Beide im Kopfverlag erschienen. Der erste Band heißt Eine Brücke aus bunten Blättern und der zweite Band heißt Kopf über. Zweisprachig von Sabine Schickner, nachgedichtet. Das, genau. genau. Und ähm, um mal kurz vielleicht den ersten Eindruck zu erwecken bei dem Leser, hoffentlich bei dem zukünftigen Leser dieser Bände, ähm, die Gedichte, also dieser Band ist ein wunderbares Traumbuch der inneren Bilder, so wird es auch präzensiert immer wieder, wo die Sehnsüchte, Träume und die Wünsche zusammenkommen und natürlich die Rückblicke ja, zum Ort ihrer Herkunft. Irma, meine erste Frage, Sie kam nach Deutschland als gestandene Frau, als eine anerkannte Lyrikerin und Journalistin und mussten sich praktisch neu behaupten, waren im kulturellen und sprachlichen Neukontext hier. Können Sie uns vielleicht kurz erzählen, wie äh, das geschah, also wie haben Sie es hinbekommen oder geschafft, Ihre eigene Identität nochmal ähm, hier also hier rüber zu bringen und, und ähm, rüber zu retten sozusagen mhm. und diesen Nullpunkt zu überwinden. Ja. Ehrlich gesagt, ähm, ich hatte einen sehr starken Identitätsverlust äh, am Anfang, ähm, aber ich wusste, dass ähm, ich weiter laufen musste, weiter kämpfen musste, um meine Identität wieder neu herzustellen. Äh, und dabei hat mir äh, sehr geholfen, die ganze meine Vergangenheit, alles was ich in meinem Land erreicht habe, äh, hat mir immer wieder Kraft gegeben, äh, dass ich äh, hier auch äh, mehr oder weniger ankomme. Und äh, wie Sie erwähnt haben, ich war äh, im staatlichen Kanal Georgiens äh, äh, Journalistin. Äh, und das hat mir sehr gefällt hier, diese Identität als Journalistin. Und ich habe angefangen im Jahre 1999 schon, also als ich ganz frisch angekommen war, die Sendungen in einem Bürgerfunk, die Sendungen über Georgien zu machen, Feature-Sendungen. Damals war mein Deutsch auch, ich war auch in der Sprache unsicher, aber trotzdem war meine Wille so groß, dass ich, als ich überlebe und nicht untergehe, dass ich das äh, gewagt habe äh, das ist zu senden. Ganz toll, also Sie sind nicht in eine innere Emigration gegangen, sozusagen. Für eine ja. Dichterin, die im Exil dichten muss, in der Sprache, die kein Mensch versteht. Also ich Meine Muttersprache ist so etwas Heiliges und Empfindliches für mich, dass ich das einfach aufbewahrt habe und weitergepflegt habe. Ich höre schon ähm, eines der wichtigsten Themen Ihrer Dichtung, die Wurzeln. Die Wurzeln, ja, hier irgendwie durchsprechen. Ich würde daher Sie sehr bitten, uns ein Gedicht mal vorzulesen auf Georgisch und dann auch auf Deutsch und dann können wir vielleicht weiter, äh, noch weiter gucken. Okay, also das äh, passt sehr gut, weil das Buch zweisprachig ist. Ja, super, wunderbar. <lacht> und daraus werde ich jetzt das äh, Gedicht, das ich eigentlich sehr gerne lese, immer Bäume vorlesen. Hebi, es hebi. Ai es hebi, rodur sheizleba verda inachos katsma. Rodur sheizleba primat chakla pos simzone. Iaros da aru kuirtes, tavi astios da aru kuirtes, tualeb shissi khas khasi ai kuaros da chole brivi chole botes samkaro. Metz am hebi bit avi karet ani, chweni sahlis zindrom targe. Am hebi bit minda teli dretsis ken mejiros tuali. Michte bodes im Zwane peri pechebse, da odnavi avis peri pechebtan. Pechebse belt ebi metzwas. Mit iskan gaur bode da, arts gaur bode. Gashemo balachebi da wie mego broda, mit iani pirit mogut krokte, siquarulma rogor gansarta. Bäume. Diese Bäume, schau dir bloß diese Bäume an. Wie kann man sie einfach nicht bemerken? Wie kann man ihr Grün 
wortlos schlucken. Wie kann man an, ihre, an ihnen vorüberlaufen und sich nicht wundern, den Kopf heben und nicht total erstaunt sein? Wie kann man in den Augen die frische Farben blühen lassen und die Welt danach noch normal wahrnehmen? Ich bin genauso wie diese Bäume, die du vor unserem Haus gepflanzt hast. Ich bin genau wie sie in die Höhe gewachsen. Ich möchte genau wie sie den ganzen Tag lang meine Augen zum Himmel richten. Ich möchte, dass Grün auf meinen Schultern gut aussieht und ich möchte etwas Braun an meinen Füßen. Das an meinen Fußsohlen Erdschollen kleben damit ich für immer nahe bei der Erde bleibe, auch wenn ich weit fort bin, damit ich mir die Gräser ringsum zu Freunden mache und ihnen mit einem Mund voller Erde erzählen kann, wie die Liebe mich erwachsen gemacht hat. Vielen herzlichen Dank. Das wunderschöne Ding, mit der Erde auf für immer verbunden zu bleiben und mundvoller Erde sprechen zu können. Also diese, das Bild des Baumes, was natürlich den Himmel wächst und zum Himmel aufschaut, äh, aber auch sehr stark in der Erde verwurzelt ist, natürlich ist ein zentrales Thema Ihrer Lyrik. Und äh, Sie werden äh, in einer der Rezensionen auch als eine Schäferin, als eine Hirtin genannt dass ihre Lyrik sehr bukolisch ist. Also das Buch der Natur ist bei Ihnen noch sehr intakt. Ja, also Ihre Richtung hat noch eine sehr, einen sehr harmonischen Ort, in dem es da sein darf. Und meine Frage war, ich hab, als ich gelesen habe, dass Sie über politisches äh, Gedicht in der Nachkriegszeit äh, promoviert haben, also in Georgien ein politisiertes Gedicht und ein politisches Gedicht in Deutschland in der Nachkriegszeit, äh, habe ich mich gefragt, Gleichzeitig, Ihre Lyrik ist sehr apolitisch eigentlich. Wo verorten Sie die Dichtung? Wo ist der Ort Ihrer Dichtung auch im gesellschaftlichen Leben? Was würden Sie dazu sagen? Also in beiden Ebenen, wenn ich sagen darf, also die, die, man schreibt über die innere Wege und man schreibt über die äußere Wege. Ich schreibe über die innere Wege und suche das Licht das äh, in, der, in der Dichtung, äh, das uns im realen Leben äh, fällt. Und gleichzeitig bin ich, wie es erwähnt wurde, eine Journalistin und ich habe durch meinen Beruf gelernt, zu beobachten und darüber zu schreiben, was äh, uns angeht, was es geschieht. Und alles, was geschieht, geht es uns allen an, denke ich. Und deshalb äh, schreibe ich auch doch soziale und auch politische Gedichte. Ja, ein paar. Genau. Ein paar, ja. Und zu einem sehr tragischen natürlich Ereignis der oh. georgischen Geschichte. Ja. Wollten Sie uns vielleicht auch noch sehr gerne, ja, sehr uns gerne. vorlesen? Ja, wir wissen alle, dass 20 Prozent unseres Landes okkupiert ist und das Gedicht ist nach dem 8. August 2008 entstanden. Ich äh, suche gleich, genau. Geschichte von fünf Tagen und fünf Fingern. Ach, ich lese das auch auf Georgisch tatsächlich. Chuti Trisada, Chuti Titis Ambavi. Danach Mulia, Chemi Chelebi. Chemi Tabumbili Chelebi. Chemi Okupi Rebuli Chelebi. Chemi Sischla Kruli Chelebi. Chemi Mitza Kruli Chelebi. Chemi Ubeduri Chelebi. Chemi Chut Titiani Chelebi da Agarwitsi Said Zaviko. Agruli Max Twalebi, Rom Sakutar Taus Tavu Malo Gadam Zwari Mindrebi, Zetsk Zaki De Bulit Kaebi, Pati Vakrili Karmi Damo, Pati Vakrili Gogonebi, Pati Vakrili Gmirebi, Pati Vakrili Tsremli. Okupi Rebulia Chemi Imedi, Likudi Rebulia Chemi Imedi, Chut Tichi Mok Tseulia Chemi Imedi, Chut Tichi Mok Tseulia Chemi Istoriac, Itzwista Guns Mitzwaus. Ich ist das Sisks mit Duchebs. Ich ist das Machachlechili mit Zachisro. Kachelili Gulis Twalit und Daviaro. Also Geschichte von fünf Tagen und fünf Fingern nach dem Kaukasus. Sie ist der Fünftagekrieg 2008. Meine Hände sind vermint. 
meine zerbombten Hände, meine okkupierten Hände, meine blutverschmierten Hände, meine erdverschmierten Hände, meine unglücklichen Hände, meine fünffingrigen Hände. Und ich weiß nicht mehr, wo ich sie hinstecken soll. Vor meinen Augen trage ich eine Binde, damit ich die verbrannten Felder nicht sehen muss. Die in Flammen stehenden Wälder, die entwürdigten Gärten und Häuser, die entwürdigten Mädchen, die entwürdigten Helden, die entwürdigten Herzen. Okkupiert ist meine Hoffnung, liquidiert ist meine Hoffnung, eingefangen in fünf Fingern ist meine Hoffnung. Eingefangen in fünf Fingern ist meine Geschichte. Sie brennt und verbrennt mein Herz mit. Sie brennt und lässt mein Blut sieden. Sie brennt und ruft mir mit heiserer Stimme zu. Lauf zu, lauf weiter offenen Auges.